Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo que já tem aqui no meu canal, que é de preparação de pele, mas ele é antigo, a câmera era ruim e eu vim fazer de novo. Porque... Eu juro que eu queria entender o porquê que eu tenho tanta vontade de rotar quando eu tô gravando. Ei, Deus, por quê? Parece uma ogra. Decidi fazer de novo, porque eu percebi que algumas meninas estavam me cobrando isso, de ter mais vídeo de pele aqui no canal. Então eu vim fazer outro vídeo de pele pra vocês, de uma preparação pra noite, né? Uma pele pesada, bem corrigida, bem contornada, bem iluminada, mas ao mesmo tempo fácil e não tão Kim Kardashian, assim, não tão, né, cheia de... Porque eu tenho preguiça de fazer isso, com... confesso. Mas esse tipo de preparação de pele aqui eu faço pra eventos específicos e muito importantes que mereçam o meu tempo, abafa, mas fica muito bonito, gente, principalmente se você for tirar foto, então uma formatura, um casamento, que você sabe que vai tirar foto e você quer ficar diva, maravilhosa, contornada, magra e não, né, não tá podendo ir na academia ou tem preguiça. Então você vai, ó, emagrece 3 quilos rapidinho assim, ó. Então se você quer ver como eu fiz essa pele, é só continuar assistindo o vídeo. Beijo. Bum. Aí que coisa linda. Pessoa quando é bonita naturalmente, é bonita naturalmente. Não precisa de maquiagem, né? Não. Então vamos começar, gente. Em primeiro lugar eu vou prender meu cabelinho. Porque, sim, prenda o cabelo quando você for fazer a sua pele, Pierre. Amado, querido. Vamos segurar aí no negócio da cheiração no chão. Não. Nem te escuto. Prende o cabelinho, que é pra não sujar de base, tá? Principalmente se seu cabelinho estiver limpo. Essa câmera tá meio torta, não sei. Torta. Então assim, gente, já lavei meu rosto com água gelada, principalmente se você tiver a pele oleosa, porque a água quente dilata os poros, né? E a água gelada fecha os poros e deixa a pele mais sequinha. E eu fico olhando pra lá porque é o visor. Me perdoe. Mas então tá. Outra coisa, se a luz ficar oscilando, é porque é a luz do sol. Eu ainda não tenho poder de controlar a luz do sol, tá bom, amada? E também não dá pra eu ficar parando a câmera toda hora e regulando o ISO, que né? Não dá pra fazer. Tem gente que passa hidratante antes de preparar a pele. Eu acho que quanto mais oleosa for a sua pele, Menos produto você deve socar nela, passar nela, pra ela poder durar mais tempo. Então a minha pele é oleosa. A única coisa que eu passo é o primer. E quando eu lembro... Normalmente é quando eu vou pra uma festa, né? Então a pele tem que estar tá mais preparada pra segurar mais a base. Eu uso o primer, eu vou usar hoje esse da Maybelline. É o Baby Skin da Maybelline. Eu acho ele que ele dá pro gasto, não preciso comprar nenhum... The Poor Fashion da vida, que é super caro, até porque eu não vejo muita diferença em primer. Mas eu sempre uso por ver das dúvidas pra ele poder durar mais a maquiagem, né? E ele deixa o acabamento bem sequinho na pele, assim, bem gostosinho. Tá. Então, depois de ter passado o primer, dá um tempo pra sua pele absorver, não vai tacando coisa, não faz a louca, não vai tacando coisa em cima da pele, tá? Espera a pele absorver. Eu gosto de misturar duas bases, porque uma fica muito escura em mim e outra fica muito clara. Então eu misturo essas duas. Então eu misturo a da Make Up Forever, a HD, e a da Revlon. Eu usava normalmente só a da Make Up Forever. Mas o que acontece? O que acontece? Ela é um pouquinho mais escura que a minha pele, mas quando eu usava de noite ficava ok. Só que eu reparei o seguinte. Quando ela começava a sair, por exemplo... Ah, você tem um boyzinho, você tá um namoradinho, né? Você tá lá beijando, abraçando, roçando o rosto na pessoa. Começa a sair a base. Se o tom da base for muito acima do seu, vai ficar horrível. Porque vai estar tá manchado. E foi isso que aconteceu comigo. Fica tipo a mancha mais escura e o resto do seu rosto, que no caso o meu rosto é bem claro, né? Então fica super estranho. Então agora eu tô misturando as duas. E essa aqui também não gostava de usar ela sozinha de noite, porque quando o flash batia, eu ficava com cara de farinha Dona Benta, sabe? Com a cara branca, Michael Jackson, então. Então eu misturo as duas, 
usar esse aqui de língua de gato mesmo. Eu não gosto muito de usar ele porque eu acho que ele mancha, sabe? Ele marca, tipo, você vai passando assim na pele e ele vai marcando as cerdinhas do pincel. Mas eu acho que é um pincel que a maioria das pessoas tem em casa, então eu vou fazer com ele mesmo. na boca também pra quando passar o batom ele ficar da cor original dele não misturar com a sua cor de boca então basicamente nesse vídeo eu vou ficar parecendo um fantasma ridículo mas dá certo Toma bastante cuidado com as extremidades do rosto, tipo a mandíbula aqui, ó, perto do da orelha. Que são as partes onde as pessoas erram normalmente e fica marcado. Base aplicada, eu gosto de vir com uma esponjinha, qualquer uma que você tiver, e dar uma pressionada assim, ó. Porque eu, eu nem molhei ela não, viu? Eu tô usando ela seca. Porque eu acho que ela tira um pouco do excesso da base. E ela faz a base pertencer mais ao rosto, sabe? A pele absorve, me parece. Eu usei duas bases de cobertura alta, então não precisa tanto de correção. Mas agora eu vou mais pra técnica de contorno. Se você não gostar tanto, você pula e só passa o pó. Eu vou deixar pra corrigir minha sobrancelha no final, então não fiquem agoniados, ok? Ok. Eu vou usar o meu, a minha paletinha da pausa pra feminices, mas você pode usar qualquer corretivo seu mais claro ou mais escuro ou uma base mais escura. Eu já falei isso pra vocês uma vez que eu não, eu não sou de fazer essa técnica sempre porque me dá preguiça. Mas ela fica bonita assim, como eu tô fazendo uma pele pra noite, uma preparação bem pesada pra noite, eu acho que vale a pena. Eu vou misturar as duas cores mais claras que tem na paleta e vou passar na olheira. Fazendo uma espécie de Vzinho até mais ou menos aqui a pontinha do nariz, ó. Vou dar uma iluminada na pontinha do nariz. Bem no topinho do nariz, você faz uma bolinha. No ponto mais alto do seu nariz, ó. Tom, não sei se tá dando pra ver. E aqui, ó, na ponte do nariz, você faz um tracinho, como se você estivesse fazendo um ponto de exclamação. Aqui tem gente que gosta de dar uma iluminada, eu não... Não vejo muita diferença, pra falar a verdade, mas vamos fazer aqui, né? Em cima da boquinha, no arco do cupido e no queixinho. Se você tiver o queixo grande, não faça isso. Eu tenho um vídeo já, mas é antigo, né, gente? Eu expliquei no vídeo que tudo que você coloca mais claro, você chama atenção, vai pra frente. Tudo que você coloca mais escuro, vai pra trás. Você disfarça, você emagrece, você diminui. Então, não vai colocar um iluminado no queixo se seu queixo for grande, né? Não vai iluminar a ponta do seu nariz se seu nariz for pontudo. Tudo que você quiser disfarçar, diminuir, você vai escurecer, não clarear, né? Aí com a esponjinha agora, eu vou dando batidinhas. E dando uma 
misturadinha. Então eu vou pegar a cor mais escura da minha paletinha de contorno e vou passar basicamente na bochecha e no nariz, porque tem gente que faz todo aquele contorno, mas gente, eu tô fazendo a real aqui, assim, o que eu acho que fica bonito, dá certo e eu não tenho preguiça de fazer. Então eu vou passar na bochechinha. Ó. Você tem que sentir onde tá seu osso. Todo mundo tem um osso aqui, ó, no rosto, né? Deveria ter, se você não tem, tá meio estranho. Então você vai sentir esse ossinho aqui e vai passar bem abaixo dele. E não chega perto da boca, tá? Não é pra trazer isso aqui até a boca. Salta uns dois, três dedos da boca, sei lá. Tenha senso. Não chegue perto da boca. Você sabe o que é perto da boca, não é? Então... Fica parecendo que você passou barro na cara? Fica, mas depois fica bom. Gente, olha o tanto que isso faz assim, ó. A pessoa fica parecendo um modelo. Eu vou passar aqui no queixo. Não que eu me incomode com o meu queixo, mas eu acho que tem que dar uma harmonizada, uma harmonia. Passa um pouquinho aqui na mandíbula, ó. Que é pra tirar a papada. Não que eu tenha também. E passo na testa. Então o segredo é, tudo que te incomoda, você taca preto nele. Não, tô zoando. Você passa a cor mais escurinha. Mas eu acho que é bom você passar... Nesses locais básicos, tipo bochecha, nariz e testa, pra dar uma harmonizada, sabe? Você não precisa necessariamente detestar seu nariz, detestar sua bochecha, detestar sua testa, sabe? E agora eu vou passar no nariz. Começa desde rente a sobrancelha aqui e vai descendo, ó. E fazendo a bordinha do nariz. Sempre faça a voltinha aqui, ó. Que é isso que vai deixar seu nariz empinado. Se você deixar o branco todo até embaixo, seu nariz vai parecer caído. Então você precisa fazer o escurinho aqui na pontinha. Que é pra iluminar só em cima e ele parecer mais empinadinho, sabe? Então agora eu vou fazer a mesma coisa e vou vir... Espalhando com a minha esponjinha. Feito isso, gente, a gente fez a parte cremosa do rosto, a parte pastosa, né? Então você já passou base, você já passou corretivo. Se você sair assim e for dançar na balada, fazer a Lady Gaga, provavelmente você vai derreter inteira e isso vai ficar muito zoado. Então a gente precisa selar isso com pó, claro. Ai, que cheirinha no nariz. Que delícia. Então o que eu gosto de fazer, gente, é o seguinte. Eu gosto de ter um pó um pouquinho mais claro. Também não precisa ser super claro. É um pouco mais claro pra eu passar na região da olheira e selar esse corretivo que a gente passou aqui. Pra ele não craquelar. E um pó mais ou menos do cor, da cor do meu rosto mesmo pra passar no resto da pele. Então eu vou usar esse meu da Maybelline aqui que ele já tá no restinho. Eu tô tipo raspando a lateral dele, porque sim eu faço isso, porque sim meu dinheiro não está caindo da árvore. E aí eu pego com a esponjinha e vou selar isso aqui, ó. Passo só na região das olheiras. Agora no resto do meu rosto eu vou usar esse pó da Maybelline. E aí eu vou passar ele com um pincel fofão, se você quiser passar com, com a esponjinha pode passar também, que vai até durar mais. E aí eu passo em todo o rosto, evitando a área da olheira, claro. 
Depois de passar o pó, agora a gente vai pra parte do contorno também, mas do contorno em pó. Porque, ó, o contorno ele ainda tá aqui, gente, mas ele tá de uma forma muito sutil. Então, pra ficar mais bonito ainda e essa maquiagem e esse contorno durar mais ainda, durar a noite inteira, a gente vai fazer ele com pó, que nada mais é do que o bronzer, né? Então, eu vou usar o meu preferido, que é o Rula. E vou usar com um pincelzinho de chanfradinho, assim, sabe? E aí eu vou passar basicamente nos lugares onde eu tinha passado o corretivo mais escuro anteriormente. Na marebinha eu gosto de pegar um pincelzinho menor. E vim fazendo esse contorno. E agora a parte que todo mundo acha que é supérfluo e só o glamour, que é o iluminador. Não, ele também faz muita diferença nessa questão de contorno, de contraste, de luz e sombra. Então eu vou usar o meu iluminador da Dylos Pro. Inclusive ele faz parte dos brindes lá do sorteio do Facebook, se você, do Instagram. Se você ainda não participa, vai lá ver. Vou pegar com um pincel de blush normal. Pega com o pincel que você quiser. E vou passar... Bem em cima daquele osso que a gente fez o contorno abaixo dele, eu vou passar o iluminador bem em cima dele. Espero que esteja dando pra vocês verem. O quanto o brilho é maravilhoso. Deixa eu dar um zoom. O iluminador é preciso ter um pouco de parcimônia, um pouco de senso, gente. Porque se você tiver a pele muito oleosa, não taca iluminador na pele inteira. Deixa ele bem concentrado nessas regiões específicas. Não desce muito pra massazinha do rosto, não leve ele pra testa. Porque são lugares que naturalmente vão brilhar no decorrer da noite, né? Porque sua pele é oleosa. Então... Maneira um pouco no iluminador, mas, gente, tá dando pra ver? Ele é maravilhoso. Olha essa pele. Não, não, sério, olha isso. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Gente, eu vou corrigir minha sobrancelha, então, e vou voltar pra encerrar o vídeo com vocês. E o resultado da pele é essa, gente. Eu sei que pode parecer meio estranho que eu não tô com o olho feito, obviamente. Então, eu tô parecendo só uma rebocada, esquisita, encardida, fica parecendo, fica, tô sem batom e tudo mais. Fica estranho, fica, mas depois com o olho pronto, gente, faz toda a diferença, fica maravilhosa essa pele, super bem preparada, corrigida, contornada, iluminada. Então eu vou deixar uma fotinha aqui no final do vídeo da maquiagem que eu vou fazer agora, inclusive, pra vocês verem o resultado com o olho feito, o quanto faz total diferença. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, porque tá rolando sorteio lá e acaba essa semana, tá? Se você não participou, fazer o quê? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!